Este es el estanque de mis tortugas Con dos zanas secas Las tengo en una tina Una tina grande de esas que venden por ahí Con plantas Plantas de sombra Ahí puse creo que tres, tengo tres Ahí con su florecita <coughs> Esa planta que es de sombra Que creo que aún no ha hecho raíz Y... Ah, esa Y esta que es como tipo gatos Con piedras Ahora que está un poco inundado por las lluvias mm, Ahí está la plantita Plantita con... <coughs> Mis tortugas Están por ahí debajo de las piedras También tengo unos charales Ahí están Los eché unos charales babies Pero crecieron Tengo con sus piedras de calcio Ahí está la tortuguita abajo de las piedras En total tengo cuatro tortugas japonesas <coughs> Cuatro japonesas Pero no se han dejado ver por ahí, a ver si la ven, voy a ponerle zoom Ahí está Ahí está, creo que no se ve bien, ahorita la saco Y un caracol Quién sabe cómo llegó ahí, no es, no es caracol de agua, es un caracol de, de tierra, pero no sé, a lo mejor se acerco a tomar agua o algo mm. Ahí está un charal Me quedan que no les miento, ni se los comen, les eché charales babies y ya llevan un mes Y no han comido nada Nada, nada, nada más están creciendo y comen alimento de las mismas tortugas Por si esta la puedo sacar mm, Aquí está una tiene un mes, conmigo me compré cuatro, pero no sé si las encuentre todas ahorita. Es una, mire. El caparazón de bajo, amarillo. Tiene unas manchitas por ahí, no sé si les pueden ver que se están alargando. No sé si es porque esté creciendo o porque... No tengo mucha experiencia con tortugas bebés, pero... Parece que sí está creciendo la parte de arriba. Y tiene un mes, un mes atrás tiene un mes, ya compré igual, hace un mes. Aquí está la zona semiseca con la planta, para que salgan a tomar el sol. Es muy tímida de por sí esa <coughs> tortuga. No sale, a ver si sale ahorita. Tengo otra, a ver si la encuentro por ahí Su calcio, su piedra de calcio Que es muy importante para que no se les ponga el caparazón blando Y otra tortilla Aquí está la otra <coughs> Esta como que es más vibracha Igual de oreja roja, la compré igual, tiene un mes Y es la más viva de todas Si se escuchan ruidos extraños es porque estoy haciendo el audio aparte Esta es la tortuga, otra tortuga, la tercera Y la otra seguramente está debajo de las piedras es, es la más clara, tiene como que un color verde limón Medio opaca Ahí. Ahí 
a regresar por ahí. Ahorita a ver si aparece. Las tengo sin termo termostato de ahí en su agua. Porque trato de mantenerlas lo más natural posible. Hay que, que vivan como si tuvieran una laguna. De todos modos, donde vivo, la temperatura es de, de 28 a 30 grados más, más o menos. 28 a 32, 32. Entonces no se bufen de frío. En invierno lo mucho que baja es a 25, 26 las plantas, sus piedras para que salgan ahí, ahí, les gusta estar más en las piedras que ahí cerca de las plantas. <coughs> eh, en este caso, no, vean, aquí no hay. Ya les dije que la hacemos en termostato, porque aquí hace mucho calor, muchísimo calor. Ahora Ahí está, para que la vean completo. Es una seca en medio y otra en medio. La comida. Yo les doy de comer Turtle Bites. Y lambitas. O camaroncitos, no sé cómo les digan ahí. Lo que hago es, en un trastecito, le echo un poco de agua. Así más o menos. Le echo un poco de agua y tomo mis Turtle Bites. Y los hecho en, en la en la tacita y eso para que lo vean turtle bites son como tortuguetas o ¿no? sí, algo así para aquí unos 5 o 6 Normalmente les doy de comer, les estaba dando de comer diario, pero no terminaba la comida, entonces desde esta semana les empecé a dar un día sí y un día no, un día sí y un día no. Y así. Ahí está. Las gamitas por lo general se las doy lo, un día a la semana. Y ah, aquí tengo mi criadero de charales, pero pues ni lo esperan. Nada más los tengo de adorno porque no comen charales, las tortugas son bien meses. Y las gambitas, como les decía, se las doy una vez a la semana. Primero tortuguetas y después gambitas, porque si no, luego ya no quieren comer tortugueta. Ahí están los charales. Vamos a esperar a que se aguaden mientras las tortuguetas. A ver qué onda. La tina y las plantas. la zona seca y el charal ya ven, les dije que no se los comen ya, ya pasó el tiempo, a ver, creo que ya pasaron 5 minutos vamos a echarle sus tortuguetas y les voy a explicar, ah miren aquí tengo mis charales que por cierto no han puesto, ya se están, vi por ahí dos hembras gordas pero pero no he visto ningún alevín ni nada. A ver si después. Y bambú. Ah, les decía, tengo hecho ahí las tortuguetas porque luego cuando se las echo y las cintas mordidas están duras. Y como que la, su piquito se les hace raro. Entonces las echo ahí para que estén aguadas. Miren así. Una vez que ya están aguaditas se las echo y ya es más fácil para que se las coman. Aguaditas. Ahí están. Ya pues se las dejo que se la coman y pues eso sería todo. Experimento dos veces, to una vez al día, un día sí y un día no. Eso es todo, bye. Las gambitas. Y todos los bytes. Chao. Bye.